bao ngày tháng cuối cùng cư dân mạng cũng chờ được đến ngày thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm đứng trước vành móng ngựa. Ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của 6 bị can trong tỉnh Tây Bồng Lai. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 6 do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Liên quan các bị can trong tỉnh Thất Bồng Lai, người người nhà nhà đều mong ngóng theo dõi thông tin để sớm được chứng kiến những đối tượng ở tỉnh Thất ra hầu tòa. Ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Các bị can trong vụ án gồm Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, Cao Thị Cúc 62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hội đồng xét xử triệu tập các nhân chứng gồm 8 cán bộ công an huyện Đức Hòa và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 6 do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Kiểm sát viên Nguyễn Thành Đông, Đặng Hoàng Lưu giữ quyền công tố tại phiên tòa. Theo cáo trạng năm 2016, Lê Tùng Vân, các bị can của một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ, ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia, lấy tên là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Từ 2019 đến 2021, các bị can trên sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương. Cơ quan điều tra xác định, các bị can đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích, giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức, vi phạm khoản 2, điều 331 bộ luật hình sự. Với những tình tiết được điều tra trong cáo trạng, liệu ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm đối diện mức án nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất về vụ việc trong các video tiếp theo.